வணக்கம் நேர்களே இன்றைய புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இந்த கொரோனா நோய் தாக்கம் உலகெங்கிலும் பரவ தொடங்கியதிலிருந்து இதை கட்டுக்குள் கொண்டு வர உலக நாடுகள் எல்லாம் மேற்கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதம் ஊரடங்கு இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் மாவட்டங்களுக்கு இடையே பயணம் செல்ல செய்யக்கூடாது மாநிலங்களுக்கு இடையேயும் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் உலக நாடுகளுக்கு இடையேவும் விமான போக்குவரத்து கப்பல் போக்குவரத்து உட்பட அனைத்து விதமான போக்குவரத்தும் நிறுத்தப்பட்டது இதனால் பல்வேறு தரப்பட்ட மக்கள் பல்வேறு விதமான மக்கள் பல நாடுகளில் தங்களுடைய தாய்நாட்டை விற்று பல காரணங்களுக்காக வெளிநாடு சென்ற மக்கள் எல்லாம் அங்கங்கேயே தங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அகதி போல இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை கிட்டத்தட்ட ஏற்பட்டது பெரும்பாலான இந்தியர்கள் லட்சக்கணக்கில் பல இந்தியர்கள் இதை போன்ற ஒரு நிலைக்கு இந்த கொரோனா ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் ஆளானார்கள் இவர்களை மீட்பதற்காக மத்திய அரசாங்கம் குறிப்பாக வெளியுறவு அமைச்சகம் மேற்கொண்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஒரு பகுதியாக வந்தே பாரத் திட்டம் ஆபரேஷன் சமுத்திர சேது என்கின்ற திட்டங்களின் மூலமாக இவர்கள் எல்லாம் தாய்நாட்டுக்கு மீண்டும் அழைத்து வரப்பட்டார்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் அது பற்றிதான் கலந்தாலோசிக்க இருக்கிறோம் இதுகுறித்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள இரண்டு சிறப்பு விருந்தினர்கள் நம்மோடு இருக்கிறார்கள் அவர்களை வரவேற்போம் முதலாவதாக பேராசிரியர் திரு பெர்னார்ட் டி சாமி அவர்கள் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் அடுத்ததாக ஸ்கைப் மூலமாக இணைகிறார் திரு ரமேஷ் சேதுராமன் அவர்கள் தொழிலாளர் சிந்தனையாளர் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் இந்த நான் அறிமுக வரையில் சொன்னது போல பல லட்சம் இந்தியர்கள் இந்த கொரோனா ஊரடங்கில் மாட்டிக்கிட்டு தவிச்சாங்க இன்றைக்கி நம்மளுடைய வெளியுறவுத்துறை வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்திக்குறிப்பில் ஐந்து லட்சத்து எண்பதாயிரம் இந்தியர்கள் தாய்நாட்டுக்கு அழைத்து வரப்பட்டதாக ஒரு புள்ளி விவரம் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுபோன்ற இந்த நோய் பரவும் காலகட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டம் அதாவது வெளிநாட்டில் மாட்டி தவிக்கக்கூடிய இந்தியர்களை தாய்நாட்டுக்கு திரும்பி வரக்கூடிய திட்டம் எத்தகைய முக்கியத்துவம் பெறுகிறது மக்களுக்கு இது எந்த அளவு பயனளிக்கிறது இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு திட்டமாக நான் பார்க்கின்றேன் ஏனெனில் இந்த நோய் தொற்று ஆரம்பித்ததிலிருந்து மக்களுடைய மூமெண்ட் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இன்றைக்கி வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு நிலையில் இந்தியா வந்து முதல் தடவையாக வந்து ஏன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி வந்து வெளிநாடுகளில் வாழக்கூடியவர் வந்து மிக அதிகமாக இருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்து வாஜ்பாயி பிரதமராக இருந்தபோது முதல் முதல்ல ஒரு கமிஷன் ஒன்று போட்டார் சிங்வி என்பதை கூப்பிட்டு நீங்கள் டயஸ்போரா இந்தியன் டயஸ்போரா பற்றி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் இவ்வளோ நம்பர் இவ்வளோ நம்பர்ன்றாங்க நீங்கள் அதை கொஞ்சம் படித்து கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ அந்த அறிக்கையில் அவங்க சொன்னாங்க இருபத்தஞ்சி மில்லியன் வந்து இருக்கிறாங்க நூற்றி எழுபத்தி மூணு நாட்களில் அவங்க நாடுகளில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் அப்படி பார்க்கும்பொழுது ஒரு இருபத்தஞ்சி மில்லியன் மக்கள் வந்து இந்தியன் டயஸ்போராவாக இருந்து அதில் வந்து ஒரு பத்து மில்லியன் மக்கள் போல் வந்து இன்றைக்கி ஆய்வில் சொல்கிறாங்க இந்தியன் பாஸ்போர்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் ஒரு பத்து மில்லியன்றாங்க அதில் ஒரு ஆறு மில்லியன் வந்து இன்றைக்கி வளைகுடா நாடுகளிலே இருக்கின்றார்கள் அதனால் வந்து சைனாவுக்கு அப்புறம் வந்து மிக அதிக அளவில் வந்து இன்றைக்கி வெளிநாடுகளில் வாழக்கூடியவர்கள் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் என்றால் இந்தியர்கள் தான் அதனால் இந்த தொற்று நோயால் வந்து இந்த பாதிக்கப்பட்டவுடன் நிறைய பேருக்கு நல நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தன அதில் முக்கியமான பிரச்சனை என்னான்னு பார்த்தோம்னா இந்த வேலை இழந்தவர்கள் வளைகுடா நாடுகளில் வேலை இழந்தவருடைய எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இருந்தது ஒன்று நோய் தொற்று காரணமாக அவங்களுடைய வேலை செய்யும் இடங்கள் வந்து அடைக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக அவர்கள் வந்து வேலையை விட்டு வேலையை இழந்து அவர்கள் இழந்தார்கள் இந்த திட்டம் வந்த உடனேயே அவங்க சொன்னது என்னென்னா ப்ரையாரிட்டி நாங்கள் யாருக்கு கொடுப்போம்னா த ஒன்ஸ் ஹூ லாஸ்ட் தர் ஜாப்ஸ் வேலையை இழந்தவர்களுக்கு நாங்கள் வந்து முதல் கட்டமாக நாங்கள் கொடுக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் அதை தவிர்த்து வந்து வெளிநாடுகளுக்கு வந்து படிக்க போன மாணவர்கள் நிறைய இடத்துல மாட்டிக்கிட்டாங்க ஏன்னா வந்து கல்லூரிகள் அடைக்கப்பட்டன பல்கலைக்கழகங்கள் மூடப்பட்டன அவர்கள் வந்து தொடர்ந்து கல்வியை வந்து அங்கே பெற முடியவில்லை அவர்கள் எல்லோருமே திரும்ப வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அதே போல் வந்து மருத்துவ வசதிக்காக ப்ரெக்னென்ட் விமன் ஃபேமிலிஸ் சில்ட்ரன் அப்புறம் எல்டர்லி சில பேர் வந்து குடும்ப எந்தெந்த நாட்களில் வந்து குடும்பங்களை வைத்துக்கொள்ள முடியுமோ அங்கெல்லாம் வெல்டர்ஸ் இருந்தாங்க அதனால் இவர்கள் அனைவரும் வீடு திரும்ப வேண்டும் என்பதற்காக இவங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து இவர்களை வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் அதே சமயத்தில் பாதுகாப்பாக இவங்களை கொண்டு வர முடியுமோ அவ்வளவு பாதுகாப்பாக நாம் கொண்டு வர முடியும் என்று சொல்லி இந்த நோய் தொற்று அங்கு இல்லாமல் இருக்கிறதா என்பதை அவர்கள் பார்த்துக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்த உடனே அந்தந்த ஸ்டேட் என்ன ரூல்ஸ் வச்சுருக்காங்களோ அதை முதலேயே அவங்களுக்கு சொல்லி நீங்கள் கேரளாவுக்கு போனீங்கன்னா கேரளாவில் பதினாலு நாள் இருபத்தோரு நாள் நீங்கள் குவாரண்டைனில் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி அவர்கள் அழைத்து அழைத்து வரப்பட்டார்கள் ஆகவே நீங்கள் குறிப்பிட்டது
நீங்க சொன்னது போல பலதரப்பட்ட மக்கள் இதில் அடங்குறார்கள் மாணவர்களாக இருக்கலாம் ஒரு டூரிசம்காக போனவர்களாக இருக்கலாம் மருத்துவ வசதியை நோக்கி போனவர்களாக இருக்கலாம் பலதரப்பட்ட மக்கள் இதில் பாதிக்கப்பட்டு அவர்கள் மீட்டு வரப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத கவுண்டையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம் ஸ்கைப் மூலமாக இணைந்திருக்கக்கூடிய திரு ரமேஷ் சேதுராமன் அவர்கிட்ட நீங்க ஒரு தொழில்துறை வல்லுநராக ஒரு ஆலோசகராக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த மாதிரியான இந்த மீட்பு திட்டம் தொழில்துறையினருக்கு குறிப்பாக ஐயா சொன்னது போல வெளிநாட்டில் பலர் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அந்த வேலை முடிவு காலம் வந்ததுனாலேயோ இல்லை வேலை ஒருவேளை அங்கே வேலை இல்லை திரும்ப இந்தியாவுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற நிலம வந்ததுனாலேயோ அவர்கள் அங்கே மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கலாம் தொழில்துறைக்கு இந்த திட்டம் எந்த அளவுக்கு உதவுகிறது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க திரு ரமேஷ் இல்ல இது இது வந்து அரசு பண்ணினது வந்து மிக மிக ஒரு தைரியமான முடிவுன்னு தான் சொல்லணும் காரணம் என்னன்னாக்கா எல்லா நாடுகள்லயும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க நாட்டுடைய பிரஜைகள் குடிமக்கள் வேலைக்கு சென்றவர்களாக இருக்கலாம் வியாபார விஷயமாக சென்றவர்களா இருக்கலாம் அவர்கள் எல்லாருமே வந்து வெளிநாடுகள்ல போய் மாட்டிக்கொண்ட போது அவர்களை இனிமே இம்மிடியா மீட்கிறதுக்கான எந்த ஒரு உதவியும் பண்ணல ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேணும்னா நம்ம அண்டை நாடான பாகிஸ்தானுடைய மக்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குறிப்பாக அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா சைனால மாட்டிக்கிட்டப்போ நம்ம இந்தியாவுக்கு தான் முதன் முதலா வந்து போய் உடனே வந்து எவாக்குவேஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்தே பாரத் பிளைட்டை வச்சு ஆஹ் அவங்கள எல்லாரையும் முறையா வந்து செக் பண்ணி அவங்கள எல்லாரையும் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்து இறக்கினப்போ பாகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்த மாணவர்கள் சொன்ன விஷயம் என்னன்னாக்கா எங்கள் நாடு எங்களை கைவிட்டு விட்டது ஆனால் இந்தியாவை பார்த்தவுடன் நாங்கள் வந்து ரொம்ப பொறாமப்படுறோம் ஏன்னா அவங்க நாடு வந்து அவர்களுடைய குடிமக்களுக்கு ஒண்ணுன்னாக்கா வந்து உடனே வந்து அவங்களை திரும்ப அழைத்துக் கொள்வதற்கான அத்தனை ஏற்பாடுகளையும் செய்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது இது மட்டும் இல்லாம இந்தியர்கள்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து முப்பது நாடுகளுக்கும் மேல வாழக்கூடிய இந்தியர்களை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொண்டு வந்து இங்க சேர்த்திருக்கோம் இப்ப வந்து வந்தே பாரத் திட்டம் மூலமா இது பிளைட் வழியா நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க ஐயா அவர்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லட்சக்கணக்கான மக்களை வந்து இங்க நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் இதுல காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வளைகூடா நாட்கள்ல நாடுகள்ல வேலை செய்யறவங்க அதே மாதிரி வளைகூடா நாடுகள்லயே வந்து வியாபாரம் செய்பவர்கள் நிறைய பேர் இந்தியாவில் இருந்து இப்ப அவர்களுக்கு வியாபாரமும் இல்லை வேலையும் இல்லை அப்படிங்கும் போது அங்க வந்து செலவினங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவும் அங்க தொடர்ந்து தங்கி இருக்க முடியாது ஏன்னா நீங்க ஒரு தொடர்ந்து பல நாட்கள் தங்கி இருக்கணும்னா அங்க வந்து செலவினங்கள் மிக மிக அதிகம் அரபு நாடுகள் எல்லாம் அப்படி இருக்கிறப்போ அவங்களால இங்க வரணுங்கிற ஒரு நிலைமை இருக்கும் போது பப்ளிக் இதுன்னு சொல்லக்கூடிய காமன் பிளைட்ஸ் எல்லாம் இல்லாதப்போ அப்போ இல்ல தனியார் பிளைட்ஸ் எதுவுமே இல்லாதப்போ இந்த வந்தே பாரத் தான் கை கொடுத்திருக்கு அப்போ அவர்கள் வந்து இங்க வந்து குடும்பத்தினருடன் வந்து சேரும்போது ஏன்னா இங்க இது அது அவர்களும் மட்டும் பார்க்காம அவர்களுடைய குடும்பத்தினருக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு கவலையை ஏற்படுத்தும்ங்கிறதே நம்ம பார்க்கணும் அது எல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு அதே சமயத்துல போதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து ஏன்னா இங்க வந்து இறங்கின உடனே அவங்கள குவாரண்டைன் பெசிலிட்டிஸ்ல வச்சு தொடர்ந்து அவங்கள கண்காணிச்சு அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து எதனா தொற்று வந்து அவங்க குடும்பத்தினருக்கும் சமூகத்திற்கும் சேர்ந்து விடக்கூடாது அதை பத்தி நம்ம விரிவா பேசுவோம் ரமேஷ் இந்த இந்த திட்டத்துல மேற்கொள்ளப்படுகின்ற இந்த மருத்துவ முன்னேற்பாடுகளை பத்தி நம்ம விரிவா பேசும் தொடர்ந்து இணைப்புல இருங்க நான் பேராசிரியர் என்ன கேட்க விரும்பினா இந்த திட்டத்தோட சாரம் என்ன அதாவது இப்ப நான் வெளிநாட்டுல மாட்டிக்கிட்டேன் எப்படி நான் வந்தே பாரத் மூலமா இந்தியா வரலாம் இந்த திட்டத்தோட விரிவுபடுத்துங்க இந்த ப்ராசஸ் என்னங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த நோய் தொற்று ஏற்பட்ட உடனேயே நம்ம நாட்டில் இருக்கிறது வந்து ஒன்று இன்னொன்று வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கிறப்ப ஒரு பயம் அதிகரித்த ஒரு நிலையில் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க அது தனிப்பட்ட நபர்களாக இருக்கலாம் குடும்பங்களாக இருக்கலாம் அந்த ஒரு பயம் என்பது வந்து இங்கே இருக்கிறவங்கள விட இன்னும் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது அவங்கள்ட்ட அந்த ஒரு அது அதுதான் வந்து மெயின் வந்து ஒரு டிரைவிங் இது அதாவது வந்து அவங்கள கொண்டு வர வேண்டும் என்பது அவங்கள அச்சத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அப்படி சொன்னப்போ வந்து நம்ம மே ஏழாம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால் வந்து இந்த லாக்டவுன்லாம் கொஞ்சம் முடிஞ்சு ஓரளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் நிலைமை சரியாகிற மாதிரி இருக்கிறப்பையே நீங்கள்லாம் வர வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அதற்குள்ளேயே மக்கள் வந்து கேட்க ஆரம்பித்தார்கள் நாங்கள் எப்படி திரும்புவது ஏன்னா எல்லா இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு நிலையில் அப்போ தான் இந்த வந்தே பாரத் திட்டத்தை வந்து அப்போ அருமையாக சொன்னாங்க இந்திய இதில் வந்து க மிஷின்ஸில் வந்து நீங்கள் உங்கள் நேமை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிங்க எங்கே எந்த நாட்டில் இருக்கீங்களோ அந்த நாட்டில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்தியாவினுடைய 
அயல்நாட்டுத்துறையினுடைய இது வந்து நம்மளுக்கு கான்சலேட்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது அதனால் இந்தியன் மிஷினில் வந்து உங்கள் நேமை வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண உடனே நீங்கள் ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட்டில் வரீங்களான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒன்று நீங்கள் வேலையை இழந்தவரா அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டா அல்லது வந்து மருத்துவ வசதிக்காக இருக்கீங்களா நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் டூரிஸ்ட்டாக போய் மாட்டிக்கிட்டவங்க இருக்கிறாங்க மருத்துவத்துக்காக போய் மாட்டிக்கிட்டவங்க இருக்காங்க இவங்களெல்லாம் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து வந்து எம்இ மினிஸ்டர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் வந்து கான்சிலேட்ஸ்லாம் அந்த நேம்ஸை வந்து ப்ரையாரிட்டி பிரகாரம் அவங்கள இது பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக யார் வர வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட்டார்கள் அவங்களுக்கு வர்றதை வந்து எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து தகுதியின் அடிப்படையில் வந்து எழுதிக்கிட்டாங்க ப்ரையாரிட்டி அடிப்படையில் எழுதிக்கிட்டாங்க எழுதிக்கிட்டு விமான சேவைகள் ஆரம்பித்த பொழுது எப்பொழுது அங்கே விமான சேவை இருக்குதோ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது அதன் மூலமாக அவர்கள் எல்லாரும் பாதுகாப்பாக அங்கேயே வந்து அவங்களுக்கு நோய் தொற்று இல்லையே என்றதை வந்து உறுதிப்படுத்தி கொண்டார்கள் அதுக்கப்புறம் தான் அவர்கள் இங்கே வந்து அழைத்து வரப்பட்டார்கள் அந்த விதத்தில் வந்து ஒரு மேசிவ் ஆப்ரேஷன் வந்து அதுவும் மெயினாக வந்து இதில் ரொம்ப இது பாராட்டப்படியது வேண்டியது என்னென்னா இந்த இந்தியன் மிஷின்ஸ் அப்ராட் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கான்சுலேட் ஜென்ரல்ஸு நம்முடைய அம்பாசிடர்ஸு இவங்க எல்லாருமே வந்து மிக அதிகமான வேலையை வந்து இந்த நேரத்தில் எடுத்துக்கொண்டு இதை செய்தார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நோய் பரவும் காலத்தில் அதிகப்படியான ஃபீல்டு ஒர்க் இதில் அதிகமாக தேவைப்படும் எந்த இந்திய பிரஜை எந்த நாட்டில் எந்த இடத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தேடி கண்டுபிடிச்சி அதில் யார் ப்ரையாரிட்டின்னு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த வரிசைப்படுத்தி அவர்களை தாயகத்துக்கு திருப்பி அனுப்புகிறோங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இந்த காலத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த வந்தே பாரத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆப்ரேஷன் சமுத்திர சேது நம்ம இந்திய நேவிய கடற்படையினுடைய உதவி விட ஆப்ரேஷன் சமுத்திர சேதுவும் செயல்படுத்தப்பட்டது அதை பற்றி உங்களுடைய பார்வை இது ஒரு அருமையான திட்டம் ஏன்னா வந்து ஒன்று வந்து நம்ம வந்து விமான சேவையின் மூலமாக கொண்டு வருவது இன்னொன்று வந்து நம்முடைய கப்பல்களையும் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விதத்தில் வந்து ஒரு சிறப்பான முயற்சி மத்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்ம நேவி ஷிப்ஸையே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய நேவி ஷிப்ஸையே வந்து மூன்று நாடுகளுக்கு மால்தீவ்ஸுக்கும் ஈரானுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கும் மால்தீவ்ஸ்க்கு வந்து அஞ்சு கப்பல்கள் போச்சு ஏன்னா மால்தீவ்ஸ் வந்து இந்தியாவிலேருந்து அங்கே போய் வேலை செய்கிறவுடைய எண்ணிக்கை தொழிலாளருடைய எண்ணிக்கை மிக அதிகம் அங்கே ஏன்னா டூரிசம் இருக்கிறதுனாலையும் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறதுனாலையும் மிக அதிகமான நம்பர்ஸ் அதனால் அஞ்சு கப்பல்கள் அங்கே போச்சு அதனால் வந்து ரெண்டு கப்பல்கள் வந்து ஈரானுக்கு போச்சு அதுக்கப்புறம் ஒன்று வந்து கொழும்புக்கு போச்சு மொத்தமாக நாலாயிரம் பேர் வந்து இன்றைக்கி மீட்கப்பட்டிருக்காங்க இது வந்து விமான சேவை வந்து மே ஏழாம் தேதி தொடங்குது இது வந்து மே அஞ்சாம் தேதி அன்றைக்கி இது தொடங்கிடுச்சு அதனால் மே அஞ்சுலேருந்து தொடங்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் ஐம்பத்தஞ்சு நாட்களில் வந்து ஒரு நாலாயிரம் பேர் அவர்கள் வந்து மீட்டு கொண்டு வந்து விட்டார்கள் அந்த விதத்தில் அவங்களுடைய ஆப்ரேஷன்ஸும் தனி ஆப்ரேஷன்ஸும் அதுவும் வந்து ரொம்ப வியக்கத்தகு வகையில் அவங்களும் செஞ்சாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா என்ன வந்து விமானத்தில் வருகிறது அப்படின்றது வந்து குறைவான நேரம் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வந்தால் கூட ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் பதினாலு மணி நேரத்தில் வந்துடலாம் இதெல்லாம் வந்து இரண்டு நாட்கள் மூன்று நாட்கள் வரக்கூடியது ஒன்று அதே போல் சி சிக்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லாருக்குமே வந்து சாதாரணமாக கப்பலில் ஏறினாலே எல்லோரும் வந்து அப்படியே சுருண்டுடுவாங்க ஏன்னா போ வந்தவுடனே வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அந்த வாந்தி வராத மயக்கம் இதெல்லாம் கொடுத்து அதில் வந்து நேவி என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் டாக்டர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க நியூட்ரிஷனிஸ்ட் வச்சுருந்தாங்க பேராமெடிக்கல்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்ஸை கரெக்டாக கிடையாது கடைபிடிச்சாங்க ஒரு கப்பலில் இவ்வளவு பேர் தானே அதுக்கு அதிகமாக அவங்களுக்கு ஏற்றவில்லை அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர்களை பாதுகாப்பு அளித்து அவர்களை கொண்டு வந்து இறக்கினாங்க அந்த விதத்தில் ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டியது வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து நேவி வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் சமுதிராவில் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க அவங்க நிச்சயமாக திரு ரமேஷ் சித்ராமன் ஸ்கைப்பில் இருக்கார் நான் அவர்கிட்ட கேட்க விரும்புகிறது நீங்கள் இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கமானது இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான கப்பல்களை ஐயா சொன்னது போல இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான கப்பல்களையே மக்களை அதாவது நாட்டினுடைய பிரஜைகளை மீட்பதற்காக பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இந்த நடவடிக்கையை இப்போ நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ரமேஷ் இல்லை இது முதல் தடவை இல்லைங்கிறது தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல மோடி அரசு பதவி ஏற்றது இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல எம்ஓஎஸ் மினிஸ்டர் ஃபார் டிஃபென்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெனரல் வி கே சிங் அவர்கள் அவர் பதவி ஏற்றிருந்தப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஏப்ரல் மாசத்துல ஆபரேஷன் ராஹத் அதாவது எமன் நாட்டில் மாட்டிக்கொண்ட
நம்ம பல நாடுகளுக்கு உதவியும் செய்தோம் அப்படிங்கறது வந்து அஹ் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை அது மட்டும் இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல சங்கட் மோச்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஆபரேஷனையும் ஜெனரல் வி கே சிங் தலைமையில வந்து நடத்தினாங்க அது என்னன்னா சவுத் சூடான் நாட்டுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜூலை மாசம் மாட்டிக்கொண்ட மக்கள் அவங்க இந்தியர்களை வந்து மீட்டு இந்தியாவிற்கு கொண்டு வருவது அதற்கான வேலைகளையும் அரசு செய்தது அதனால இத வந்து தொடர்ந்து நமது அரசு வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறது இது பல விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கு வந்து போய் சேரல அப்படின்னு தான் நம்புறேன் ஏர்போர்ஸ் ஒரு பக்கம் அருமையான வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆஹ் நமது ஏவியேஷன் செக்டர்னு சொல்லக்கூடிய விமான துறை அதுல வந்து ஏர் இந்தியாவானது மிகப்பெரிய சேவையை செய்து கொண்டிருக்கிறது அதே ஏன்னா வந்து ஏர் இது மட்டும் இல்லாம இப்போ நம்ம ஏர்போர்ஸ பாத்தீங்கன்னா ரிலீஃப் மெட்டீரியல்ஸ் நாட்டுடைய எல்லா மூலைகளுக்கும் கொண்டு சென்று சேர்ப்பதா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்து மற்ற நாடுகள்ல இருந்து ஏன்னா மற்ற நாடுகளுக்கு வந்து நீங்க ஷிப் அனுப்பலாம் ஆனா நீங்க வந்து அவ்வளவு ஈஸியா வந்து ஏர்கிராப்ட் அனுப்பிட முடியாது ஏன்னா எஸ்பெஷலி ஒரு மிலிட்ரி ஏர்கிராப்ட் நீங்க வந்து வான்வெளியில பறக்கும் போது அது வந்து அது பல பிரச்சனைகளை உருவாக்க முடியும் ஆனா நீங்க கடல் வழியா போகும்போது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்காதுங்கிறதுனால அரசு உடனடியாக கப்பற்படையை வந்து இந்த மீட்பு நடவடிக்கைகளுக்கு உபயோகிக்கிறது இது ஒரு அற்புதமான விஷயமா தான் நம்ம பார்க்கணும் நம்ம பல நாடுகளுக்கு முன்னோடியாக செயல்பட்டிருக்கிறோம்ங்கிறது தான் இந்த விஷயத்துல நம்ம பெருமை கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிச்சயமா நிச்சயமா அதாவது இந்த மாதிரியான ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் ராணுவ தளவாடங்களை மக்களுடைய பயன்பாட்டிற்கு அதாவது மக்களை மீட்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் பயன்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறது மக்கள் மீது இந்த அரசாங்கம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அக்கறை எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம நேரடியாக பார்க்க முடிகிறது நீங்கள் முந்தைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் போது சொன்னீங்க இந்த மருத்துவ முன்னேற்பாடுகள் எப்படி செய்யப்படுகிறது ஐயா சொன்னாங்க இப்போ பொதுவாக கப்பல் பயணம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒரு ஏற்புடையதாக இருக்காது விமான பயணம் கூட பெரும்பாலான மக்களுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கும் கப்பல் பயணத்தில் வந்து அதிக மருத்துவ பிரச்சனைகள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் பிப்ரவரி மாதத்தில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஜப்பான் கடற்பகுதியில் டைமண்ட் பிரின்சஸ் அப்படிங்கிற அந்த சொகுசு கப்பலில் பல நூறு பேர் இந்த கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு ரிஸ்க் இருக்கும்போது கூட நம்முடைய இந்திய அரசாங்கம் கப்பல் மூலமாக பல ஆயிரம் பேரை இன்னைக்கு மீட்டிருக்காங்க எந்த விதமான மருத்துவ முன்னேற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது ரமேஷ் அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்க இல்ல இப்போ இவங்களை எல்லாம் கொண்டு வரும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா விமானத்துல வந்து விமானம் வந்து பயணிப்ப பயணிக்கும் வேகம் பாத்தீங்கன்னாக்க குறைந்தது வந்து நானூறு மைல் வேகத்திலேயோ நானூறு ஒரு மணிக்கு நான் சொல்றது நானூறு மைல் அந்த மாதிரி அவ நீங்க இங்க இருந்து அமெரிக்கா போய் சேர்றதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பதினெட்டு மணி நேரத்துல இருந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள போய் சேர்ந்துட முடியும் ஆனா நீங்க வந்து ஒரு கப்பல் வழியாக வரும்போது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது அது வந்து நெடுநாள் பயணம் ரெண்டாவது அவர்களுக்கு உண்டான உணவு மற்ற பாதுகாப்பு விஷயங்கள் இருக்கணும் ஒருவேளை நோய்வாய்ப்பட்டவர்களாக இருந்து அவர்களுக்கு வந்து ஏதானும் வந்து மருத்துவ வச வசதி தேவைப்பட்டால் அதற்கு அங்கேயே டாக்டர்கள் இருக்கணும் நேவியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைனஸ்ட் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க நமது கப்பற்படையை சேர்ந்த வீரர்களை வந்து அவங்க எல்லாமே பாதுகாக்கிறதுக்கு உண்டான அத்தனை விஷயங்களுமே தயார் நிலையில இருக்குங்கும் போது உணவுக்கும் இவங்க எல்லாமே வந்து தயாரிப்புகளை சரியா பண்ணி வச்சதுனால இவங்களை சக்சஸ்ஃபுல்லா இங்க வந்து கொண்டு வர முடிஞ்சு இதே நேரத்துல மருத்துவ வசதி நீங்க சொல்லுங்க சி சிக்னஸ் பத்தி சொன்னாங்க அதுக்கு வந்து மருந்துகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு அது எல்லாருக்கும் இருக்காது மேபி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் மக்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா வந்து அந்த குழுங்கள் அந்த ரொம்ப ஸ்மூத்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கடலோட அந்த இதுல அலை தல்லா தல்லாட்டத்துல வந்து பல பேருக்கு வந்து ஒரு ஒத்துக்கொள்ளாம இருக்கும் இதையெல்லாம் மீறி வந்து கொண்டு வரத்துக்கு உண்டான அத்தனை விஷயங்களையும் வந்து அரசு பாதுகாப்பா செஞ்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உப உபகரணங்கள் நடவடி அதுக்கு தேவையான மருந்துகள் எல்லாத்தையுமே முன்னாடியே வந்து இந்த கப்பல்கள்ல வந்து தேவையான அளவுக்கு வச்சிருந்ததுனால இத சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடிஞ்சது அதே மாதிரி ஏறும் போதா இருக்கட்டும் திரும்ப இறங்கும் போதா இருக்கட்டும் இறங்கும் போது குவாரண்டைன் செய்யப்பட்டவர்கள் இது மட்டும் இல்லாம அவங்க தொடர்ந்து வந்து இந்த கப்பல்ல வந்து அப்சர்வேஷன்லயும் பாத்திருந்தாங்க அங்கேயும் சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கை மெயின்டைன் பண்ணி செய்வதற்கான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் எடுத்தாங்க இதன் மூலமாகத்தான் பாத்தீங்கன்னா வந்து மக்கள் வந்து பாதுகாப்பா ஒரு உயிரிழப்போ இல்ல பெரிய யாருக்கானோ பெரிய தொற்றோ இல்லைன்னா வந்து அது வந்து இந்த நோய் தாக்கம் அதிகரிச்சு அதனால ஏதானும் பிரச்சனையோ அந்த மாதிரி யாருக்குமே ஏற்படாத ஒரு நிலை ஏற்படும் நிச்சயமாக நம்ம இந்திய கப்பற்படை மேற்கொண்ட இந்த மருத்துவ 
முன்னேற்பாடுகளை மிக தெளிவாகவும் விரிவாகவும் சொன்னீங்க ரமேஷ் இணைப்பில் இருங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் ஐயா கிட்ட நான் கேட்க விரும்புகிறது பல நாடுகள் வந்து நம்ம கப்பல் மூலமாகவும் விமானம் மூலமாகவும் இந்த வந்தே பாரத் ஆப்ரேஷன் சேது இந்த இது மூலமாக சமுத்திர சேது மூலமாக நம்ம கொண்டு வருகிறோம் சொன்னால் எப்படி எந்த அடிப்படையில் இந்த நாடுகள் தேர்வு செய்யப்படுகிறது ஏன்னா தூரத்தில் இருக்க நாடுகள்னு தேர்வு பண்ணுறோமா இல்லை கிட்ட இருக்க நாடுகள்னு தேர்வு பண்ணுறோம் எந்த அடிப்படையில் இந்த நாடுகள் தேர்வு செய்யப்படுகிறது இந்த திட்டத்தின் கீழே அது நாடுகள் வந்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்கும்பொழுது வந்து அந்த ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ அது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்து இந்தியர்கள் போய் மாட்டிக்கொண்டு அதிகமாக கஷ்டப்பட்டார்களோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் இருந்துச்சு வளைகுடா நாடுகளுக்கெல்லாம் மிக அதிகமாக அனுப்பப்பட்டதெல்லாம் ஒரு ரெண்டாவது மூணாவது ஃபேஸில் தான் கனடா அமெரிக்கா ரெண்டாவது ஃபேஸில் தான் ஆஸ்திரேலியா அங்கேருந்தெல்லாம் வர ஆரம்பித்தாங்க அதே சமயத்தில் வந்து இந்த கான்சுலேட்ஸ்லேருந்து வந்து தூதரகங்களில் வந்து யாருக்கு இது தேவைங்கன்றதையும் வந்து அவங்க அறிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அதை ப்ரையாரிட்டியாக வச்சுக்கிட்டாங்க இங்கே வந்து வேலை இழந்து இருக்கிறார்கள் வேலை இழந்து வளைகுடா நாள்லேயும் இருக்கலாம் இடுகள இருக்கலாம் வேலை இழந்து அமெரிக்காலேயும் இருக்கலாம் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து வேலை இழந்தது இழந்தது தான் அந்த விதத்தில் வந்து இந்த ஒரு ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட் தயார் பண்ண உடனே அதன் பிரகாரம் வந்து ஒவ்வொரு நாடுகளுக்காக அவர்கள் வந்து அனுப்ப ஆரம்பித்தாங்க இன்னொன்று என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த நோய் தொற்று வந்து அவங்க இருக்கிற இடத்துல எப்படி இருக்கிறது இங்கே வந்து சேர்ந்தாங்கன்னா அவங்க போய் சேரக்கூடிய மாநிலத்தில் எப்படி இருக்குன்றத நல்லா ஆராய்ச்சிக்கிட்டாங்க இப்போ வந்து கேரளாவுக்கு வர்றவங்களுக்கு கேரளாவில் வந்து குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டி ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா நிறைய பேரை கேரளாவுக்கு கொண்டு வந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறைய பேருக்கு வர முடிஞ்சது எப்போன்னா தமிழ்நாட்டில் குவாரண்டைன் வந்து நிறைய பேர் இங்கே தங்கலாம் இங்கே நிறைய பேர் வந்து தங்க வைக்கக்கூடிய வசதி இங்கே ஏற்பட்டவுடன் கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டு தூக்கத்தில் ஒரு பேலன்ஸ் மைண்ட் ஒரு நல்ல பேலன்ஸ் பண்ணாங்க அந்த ப்ரையாரிட்டியும் பார்த்துக்கிட்டாங்க யார் யாரும் வரணுன்ற லிஸ்ட்டையும் எடுத்துக்கிட்டாங்க இங்கே ஸ்டேட்டில் அவங்களுடைய குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டிஸும் பார்த்துக்கிட்டாங்க அதுக்கு தகுந்த போல் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது மூணாவது இந்த நாலாவது ஃபேஸில் அதிகமான விமானங்களும் அதிகமாக இங்கே வந்து வர சேர்க்க வந்து சேரக்கூடிய மக்களும் இருந்தார்கள் இதே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் நல்லா அருமையாக சொல்கிறார்கள் மிக அதிகமாக வந்து சேர்ந்த மாநிலம் வந்து கேரளா மாநிலம் தான் அதே போல் வந்து மிக அதிகமாக கொண்டு வரப்பட்ட ஆட்கள் வந்து யூஏஇ தான் யூஏஇ ஒமான் கத்தார் குவைத் அந்த அஞ்சு நாடுகள்லேருந்து தான் வந்து மிக அதிகமாக வந்து எல்லாம் இந்திய தொழிலாளர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு அதனால் வந்து ப்ரையாரிட்டி வந்து கரெக்டாக கொடுத்து வந்து அவங்க ஆச்சுட்டு வந்து அந்தந்த மாநிலத்துக்கு ஏற்பட்ட இது மாதிரி விட்டாங்க அதே போல் இன்னொரு கருத்தையும் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் கப்பல் வழியாக நம்ம கொண்டு வந்தவர்கள் நாலாயிரம் பேருக்கு மேலே இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு லட்சத்துக்கு மேலே வந்து விமானத்தின் மூலமாக வந்திருக்கிறார்கள் அதே போல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் சாகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு திட்டத்தையும் அவங்க வச்சுருந்தாங்க அந்த மிஷின் சாகர் மூலமாக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஏப்ரல் மாதமே விமானம் மூலமாக நிறைய மருந்துகளை கொண்டு போய் மொரீஷியஸ் நாட்டில் கொடுத்து மொரீஷியஸ் நாட்டில் ஏன்னா நோய் தொற்று வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவங்க நம்முடைய உதவி கேட்கிறார்கள் உடனே ரெண்டாவது ஆப்ரேஷன் வந்து நேவி மூலமாக ஒரு பதினாலு டாக்டர்ஸு பேராமெடிக்கல்ஸ் எல்லாரும் போய் மே இருபத்தி மூணு அங்கே இறங்கி அவங்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை எல்லாத்தையும் செஞ்சாங்க இந்த சாகர்ன்றது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இந்த ரீஜன் அதுதான் அந்த 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 என்டையர் அந்த இந்த ரீஜனில் வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளுக்கும் இந்த உதவிகள் போய் சேர வேண்டும் நாம் வந்து அதுக்கு தயாராக இருக்கின்றோம் மொரீஷியஸ் மொரீஷியஸ் வந்து இருக்கிற எல்லா நாடுகளுக்கும் என்னென்ன உதவி தேவைப்படுதோ குழுவத்துக்கு ரெடியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு திட்டத்தையும் அவர்களை கொடுத்துருக்கு இது முக்கியமாக குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தெற்காசியாவில் இந்தியாவினுடைய அந்த உதவிக்கரம் மற்ற நேச நாடுகளுக்கும் நீளும் அப்படிங்கிறத நிரூபிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக நமது நாடு இதை பயன்படுத்தி கொண்டது அப்படியே சொல்லலாம் இந்த 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 திட்டம் வந்து இப்போ கட நேற்றைய தினத்தோடு இந்த ஆப்ரேஷன் சமுத்திர சேது அப்படிங்கிற திட்டம் வந்து நிறைவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டாலும் இது மேலும் நீட்டிப்பதற்கான வாய்ப்பும் தேவையும் இருக்கிறதுன்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுடைய கருத்து கட்டாயமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து நம்முடைய எண்ணிக்கையை பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து பத்து மில்லியன் மக்கள் வெளியில் இருக்கப்ப கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு லட்சம் தான் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இது வந்து ஒரு குறைந்த அளவு தான் ஏன்னா இந்த எண்ணிக்கையை பெரிய எண்ணிக்கையில் பார்க்கும்பொழுது திரும்பி வந்தவங்க வந்து கம்மியாக தான் இருக்கிறாங்க அதனால் வந்து தொடர்ந்து வந்து இந்திய தூதரகங்கள் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு இது கொடுக்குறாங்கன்றதை பொறுத்து தான் இந்த இப்போ வந்து திருப்பியும் மால்டீவ்ஸ்லேருந்தோ அல்லது வந்து ஸ்ரீலங்கா மற்ற அண்டை நா
இந்திய தூதரகங்கள் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு எண்ணிக்கை கொடுக்கிறார்களோ அதை தொடர்ந்து இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க அது கப்பல் மூலமாகவும் இருக்கலாம் விமானம் மூலமாக நிச்சயமா திரு ரமேஷ் அவர்கள்கிட்ட நான் அடுத்ததாக பேசலாம் நினைக்கிறேன் ஸ்கைப்ல இருக்கக்கூடிய திரு ரமேஷ் அவர்கள்கிட்ட ரமேஷ் நான் என்ன கேட்க விரும்புகிறேன்னா இப்போ நீங்கள் பல நாடுகளுக்கும் தொழில் ரீதியாக பயணப்பட்டவர் அப்படிங்கிற போது இந்த வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழவும் இந்த ஆப்ரேஷன் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழமும் ஒரு சில நாடுகளிலிருந்து நம்முடைய அரசாங்கம் இந்தியர்களை மீட்டெடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் கூட இந்த நாடுகளை எல்லாம் இந்த பட்டியலில் சேர்க்கணும் இங்கேயும் கூட பல இந்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த திட்டத்தை வந்து இந்த இந்த நாடுகளுக்கு எல்லாம் விரிவுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா எந்த எந்த நாடு எல்லாம் இந்த லிஸ்ட்ல சேர்த்துக்கலாம்னு நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணுங்க யூரோப்ல பல நாடுகள் இருக்கு முக்கியமாக வந்து இவங்க எப்படினாக்கா நம்ம ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஃப்ளைட்டை தொடர்ந்து அனுப்பி கொண்டே இருக்க முடியாது ஏனா ஐரோப்பாவில் வேலை செய்வர்கள் இருக்காங்க சவுத் அமெரிக்காலயே வேலை செய்ற இந்தியர்கள் இருக்காங்க ஆனா நம்ம எப்படி பாக்குறோம் அப்படினாக்கா அந்த நாடுகளுக்கு அந்த ரீஜியன்ல இணைப்பு ஃப்ளைட்டோ மற்ற விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கும் போது ஒரு ஒரு கன்சாலிடேஷன் பாயிண்ட்ல இருந்தா நம்ம கொண்டு வர முடியும் ஆஹ் அப்படிங்கறதுல இதே மாதிரி ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் ஆஸ்திரேலியால நிறைய பேர் வந்து மாட்டிக் கொண்டு இருக்காங்க அவங்களை வந்து இப்போ ரீசெண்டா தான் வந்து இந்த இதுக்கு வந்து பிளைட்ஸ் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே நிச்சயமா செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும் ஏன்னா பல பேரோட குடும்பத்தார்கள் வந்து இந்த நாடுகள்ல இருக்கும் போது ஆஹ் அம்மாவா இருக்கலாம் அப்பாவா இருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து சகோதரர்களா இருக்கலாம் அவங்க எல்லாம் வந்து ரிட்டையர் ஆனவங்க எல்லாம் அவங்க அந்த நாட்டுல போய் பா குழந்தைகளோட இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் போவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் மக்களும் இருக்காங்க அதனால இது இப்போ பண்ணணுங்கிறது பல பேரோட ரிக்வஸ்ட் வந்திருக்கு இன்னொன்னு நீங்க கேட்ட கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எவாக்குவேஷன் இப்ப ரீசெண்டா பண்ணது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சமுத்திர சேத்துல எல்லாமே இந்திய பெருங்கடல் பகுதி மாலத்தீவா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி வந்து இலங்கையா இருக்கட்டும் இல்ல ஈரான் கூட நீங்க சொன்னீங்கன்னா கூட அரபிக் பெருங்கடல் பகுதி இந்த இடம் வந்து நம்ம இந்தியாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள்ல தான் பெருவாரியாக நம்ம வந்து இந்த எவாக்குவேஷன் இப்ப பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம நேவல் ஆப்ரேஷன் அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால அதை நம்ம பயன்படுத்தி கொண்டோம் அவ்வளவுதான் நன்றி நன்றி ரமேஷ் ஸ்கைப் மூலமாக இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டு உங்களை கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு மிக்க மிக்க நன்றி ரமேஷ் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ இந்த திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதை ஒரு சாமானியன் வெளியிலிருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கும்போது ஒரு கேள்வி நிச்சயமாக மனதில் எழும் இந்த வந்தே பாரத் திட்டம் வந்து இதில் மக்கள் இந்த விமான போக்குவரத்துக்கு அவங்க கட்டணம் செலுத்தணுமா இல்லை வந்து இலவச சேவையா அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் அதுலேயும் வந்து தெளிவாக முதலேந்தே சொல்லியிருந்தார்கள் வந்து இந்த விமான சேவை வந்து யார் வரேன்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்க தான் இந்த இதை செலவை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஏன்னா விமான போக்குவரத்து என்பது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி அஃபேர் அது அதனால் வந்து அதை வந்து அரசாங்கம் சொன்னாங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் வந்து மற்ற நேரங்களைப் போல் மிக அதிகமாக டிக்கெட் விலையெல்லாம் இருக்காது நாங்கள் வந்து டிக்கெட் விலையை நிர்ணயிச்சிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்இஏயில் வந்து நல்லா பண்ணாங்க அதெல்லாம் வந்து நல்ல சிவில் ஏவியேஷனில் வந்து நம்முடைய பூரி ம மினிஸ்டர்லாம் அருமையாக பண்ணி கட்டணங்களை வந்து ஓரளவுக்கு வந்து குறைத்து விட்டார்கள் அந்த விதத்தில் வந்து இந்த சமயத்தில் இந்த ஜூன் ஜூலை தான் வந்து அங்கெல்லாம் ஹாலிடே சீசன் அமெரிக்கா கனடா ஐரோப்பா நாடுகள் இங்கே வர்றதுக்கு வந்து அங்கேருந்து வந்து டிக்கெட் வந்து ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சாயிரம் நாற்பதாயிரம் கனடாலேருந்து வர்றதுக்கு ஆனால் இப்போ வந்து ஏர் இண்டியாவில் வந்து ஒரு எழுபத்தாறாயிரம் தான் அதனால் வந்து ரொம்ப அது இது பண்ணிக்காமல் அதை தனியார் இதாக இருந்தாலும் விமான சேவையாக இருந்தாலும் சரி அதே சமயத்தில் வந்து ஏர் இண்டியாவாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு வந்து அஃபோர்டபுளாக கொடுத்து வரக்கூடிய ஏன்னா இது வந்து முக்கியமான நேரம் அவர்கள் திரும்புவதற்கான ஒரு கட்டாயம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவர்களுக்கு தேவையான தொகை மட்டும் நிர்ணயம் செய்து அதன் மூலமாக அவர்கள் அழைத்து வரப்பட்டார் அதனால் செலவினத்தை வந்து வந்தவர்கள் தான் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நீங்கள் சொல்வது போல் தனியார் விமானங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டாலும் அதனுடைய டிக்கெட் விலை என்ன என்பதை அரசாங்கமே தீர்மானித்தது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா பொதுவாகவே விமான அந்த டிக்கெட் விலை என்பது மார்க்கெட்டை பொறுத்து ஏற்ற இறக்கும் டிமாண்டை பொறுத்து ஏறி இருக்கக்கூடியது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் அரசாங்கம் அதன் மேலே ஒரு கட்டுப்பாடு செலுத்தி மக்களுக்கு சேவை செய்யும் விதமாக செயல்பட்டு இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது ஆறுதல் தரக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது இப்போ இந்த வந்தே பாரத் திட்டம் வந்து நம்ம நான்காம் கட்டத்தில் இருக்கிறோம் இரு இந்த இப்போதைக்கு இது நான்காம் கட்டமாக இருக்கிறது நீங்கள் இன்னும் எந்தெந்த நாடுகள் அதிகபட்சமான இந்த
அதனால் வந்து அங்கே வந்து இந்த டிஸ்ட்ரெஸ் மைக்ரெண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து புலம்பெயர்ந்தவர்களையே ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க வந்து அதிகமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் இந்திய தூதர்கள் வந்து அவருடைய அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று யூஏஇ வந்து ஒரு ஹப் அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன இடங்களுக்கெல்லாம் போக முடியாது அதே சமயத்தில் ஹப்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அப்போ சின்ன இடத்துலேருந்து அவங்க அங்கே வந்துடுவாங்க அங்கேருந்து அவர்களை வந்து நம்ம கொண்டு வர முடியும் அதனால் யூஏஇ ஒமான் சவுதி குவைத்தில் வந்து நேற்று சொல்லிட்டாங்க எங்களுடைய நாட்டு பாராளுமன்றம் வந்து நாங்கள் வந்து குறைச்சிக்க போகிறோம் அந்நிய நாடுலேருந்து வேலை செய்கிறவர்கள் அதனால் ஒரு எட்டு மில்லியன் இந்தியர்கள் வந்து வெளியேற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்க காரணத்தினால இன்றைக்கி வந்து அதிகமான ஃப்ளைட்ஸ் வந்து யூஏஇலாம் போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு நிறையா விட்டுருக்குறாங்க அது போல் வந்து ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இந்த தடவை போகிறாங்க ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு விட்டுருக்குறாங்க அந்த விதத்தில் வந்து இந்த தடவை வந்து ஃபேஸ் ஃபிஃப்த்தில் வந்து நிறையா வந்து வளைகுடா நாடுகளுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் அமெரிக்கா கனடாவுக்கும் நிறையா ஃப்ளைட்ஸும் போட்டிருக்காங்க அதே சமயத்தில் இங்கே வசதிகளையும் பெருக்கி கொண்டே இருக்கிறதுனால இன்னும் அதிகமான மக்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன நிச்சயமாக அதாவது நாடுகளுக்கு இடையேயான விமான போக்குவரத்தோ கப்பல் போக்குவரத்தோ துவங்குவதற்கு வரையிலும் கூட நம்மளுடைய அரசாங்கம் இந்த திட்டத்தை தொடர்ந்து செயல்படுத்தும் அங்கே தவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்தியர்களுக்கு நேசக்கரம் நீட்டி அவர்களை தாயகம் அழைத்து வருவார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து நம்புவோம் எங்களுடைய அழைப்பு ஏற்று நிலையத்திற்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து உண்மைக்கு மிக்க நன்றி நன்றி நேர்களே வந்தே பாரத் ஆப்ரேஷன் சமுத்திர சேத திட்டத்தின் பல கூறுகளை நாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக அறிந்து கொண்டோம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுதாக அமைந்து இருக்கும் என்று நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம்